সবাইকে স্বাগতম যারা এখন দেখছেন এবং পরে দেখবেন আমরা আপনারা জানেন যে আমরা এটা অনলাইন একটা আলাপ এবং আড্ডার ঢঙে করি যেহেতু এই ঢাকার জেম এবং অন্যান্য কারণে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ কম হয় তো অনলাইনের যেহেতু এই ফেসিলিটি আছে সেইটাকে কাজে লাগাই আমরা যে সমসাময়িক যে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে যেসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ঘটনা ঘটে সেগুলো নিয়ে এক ধরনের আমরা আলাপ করার চেষ্টা করি অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করি তো আজকে আমরা সেটা করব এবং আপনাদেরকে জানা রাখি যারা এখন জয়েন করছেন আপনারা চাইলে আমাদের বানানের ফেসবুক পেজে লিংক দেওয়া আছে আপনারা ঢুকতে পারেন আমাদের আলাপে যুক্ত হইতে পারেন চাইলে কমেন্ট করতে পারেন আমাদের পেজে আমরা হয়তো বা প্রশ্ন করতে পারেন সেগুলো নিয়ে আমরা হয়তো আলাপ করবো এখানে নিশ্চয়ই আমরা এই আলাপটা এক ঘন্টার বেশি হয়তো আমরা করতে পারবো না সেটা আমাদের জন্য একটু মানে অনেক লম্বা আলাপ হলে অনেকে দেখতে সমস্যা ফেলবে তো আপনারা জানেন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ডেঙ্গু একটা মহামারীর মতো অবস্থা হয়েছে এবং এই বিষয়ে দৃশ্যমান কোন উদ্যোগ আমরা সরকারের তরফ থেকে দেখতেছি না প্রায় ছয়শোর বেশি মানুষ আজকে পর্যন্ত মারা গেছে এটা কিন্তু হিউজ তো আমি যাই না পৃথিবীর আর কোন দেশে এই সময় এই রকম কোন মহামারী চলতেছে কিনা কিন্তু বাংলাদেশে এটা ভয়ঙ্কর লেভেলে গেছে এমনও স্টোরি আমরা দেখতেছি পত্রিকায় যে একই ফ্যামিলির জাস্ট একটা ছেলে একটা মেয়ে বা দুইটা সন্তান আছে বাবা মা দুই সন্তানকে এই ডেঙ্গুতে পরপর একদিনের ব্যবধানে দুই দিনের ব্যবধানে হারাই ফেলছে তো যেটা খুবই মর্মান্তিক এবং একটা পরিবার বলতেছিল যে তারা আর ঢাকা শহরেই থাকবে না ওরা গ্রামে ছিল মানে এতটা দুঃখ ভাড়াক্রান্ত দিতে হয়েছে তো এই বিষয়ে আসলে আমি যাই না মানে কোন উদ্যোগ নেওয়ার পসিবল কিনা যেহেতু এটার মধ্যে অনেক বলতেছে যে এই ডেঙ্গুর সাথে এখন সারা পৃথিবী থেকে পরিবেশের যে বদল সেইটার একটা সম্পর্ক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এটার ব্যাপারে পলিসি কি এখন ডিরেকশন আমি দেখি একই সাথে আমরা দেখতেছি আপনারা বাংলাদেশে গত এক সপ্তাহ ধরে একটা বড় পাবলিক স্পেসে পলিটিক্যাল স্পেসে একটা আলাপ করতেছে ডক্টর মোহাম্মদ ইনুস কিন ডক্টর মোহাম্মদ ইনুস এর বিরুদ্ধে অনেকগুলা মামলা হয়েছে বেসিক্যালি তার বিরুদ্ধে কর ফাঁকি মানি লন্ডারিং এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে এইসব মামলা হয়েছে তো অনেকে দাবি করেন যে এইসব মামলা পিছনে সরকারের হাত আছে সরকারি নানা ভাবে এইসব মামলা তার বিরুদ্ধে হয়রানি করার জন্য বা তাকে গ্রেফতার করার জন্য করানো হচ্ছে করাচ্ছে এবং এই মামলার প্রেক্ষিতে আমরা দেখলাম যে সরকারের প্রধান সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর বিশ্বের একশোর বেশি নেতা এবং নোবেল বিজয়ীরা এবং ব্যবসায়ীরা প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি দিয়েছেন এই সংখ্যাটা এখন পরে আরো অনেকে চিঠি দিয়েছেন এবং ওবামা পরিচিত এবং প্রভাবশালী নেতারাও এই বিষয়ে নানা ধরনের সরকারকে আহ্বান জানাইছে যে ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে মামলা স্থগিত করার জন্য এরকম একটা আহ্বান আমরা দেখলাম তো এর বিপরীতে আমরা দেখলাম গভর্নমেন্টের পক্ষে যারা এখানকার এই রিজিমের পক্ষে যারা আছে তাদের মধ্যে সাংবাদিক অধ্যাপক সংস্কৃতি কর্মী এরকম প্রায় একশো একাত্তর জন গত তিন দিন আগে একটা বিবৃতি দিয়েছে গতকাল আমরা দেখলাম যে প্রায় পঞ্চাশ জন সরকার দলীয় সম্পাদক বা সরকার সমর্থ সম্পাদক ইউনুসের বিরুদ্ধে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে এইটা বিরুদ্ধে আরেকটা বিবৃতি দিয়েছে সরকারের পক্ষে সুতরাং এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে গেছে যখন সামনে নির্বাচন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি আছে এবং বিএনপি একটা ফেয়ার ইলেকশনের জন্য কথা বলতেছিল তখন এরকম একটা ইস্যু ইউনিউসকে নিয়ে সামনে আসছে তো অনেকে সন্দেহ করতেছেন যে এই ইস্যুর মধ্যে দিয়ে কি আসলে বিএনপির আন্দোলনকে নাই করে দেওয়া হচ্ছে কিনা মানে এরকম একটা ইস্যু আসতেছে নাকি আসলে এটা সিরিয়াস কোনো ইস্যু 
দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেস পার্গে ব্রিক্স নামক যে আন্তর্জাতিক যে প্রতিষ্ঠানটা এখন চীন এবং রাশিয়ার নেতৃত্বে হয়েছে এটার পূর্ণতম সম্মেলন শিক্ষা সম্মেলন হচ্ছে তো সেইখানে আমরা এটার ব্রিক্স এর যে মূল যে সদস্য ছিল পাঁচটা রাষ্ট্র রাশিয়া ব্রাজিল ভারত চীন দক্ষিণ আফ্রিকা এর বাইরে তারা আরো নতুন পাঁচটা দেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এর মধ্যে আমরা দেখতেছি যে আর্জেন্টিনা মিশর ইথিওপিয়া ইরান আহ সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরা আপনারা জানেন যে এখন পৃথিবীতে যদিও কোল্ড ওয়ার নাই কিন্তু একটা নতুন ধরনের কোল্ড ওয়ার পরিস্থিতির দিকে আমরা যাচ্ছি মানে সিচুয়েশনের মধ্যে আসি একদিকে আমেরিকা এবং তার নেতৃত্বে নেতৃত্ব সহ আরো কিছু দেশ ইউরোপের এবং ইউরোপের বাইরে নেটোভুক্ত দেশ এবং এর বাইরে আমরা দেখতেছি রাশিয়া চীন এই বলয় তো সেই জায়গা থেকে ব্রিক্স একটা অর্থনৈতিক বলয় আকারে যদি বলা হয় কিন্তু আমরা দেখলাম যে এইটা খুবই আকর্ষণীয় বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধের পরে এটা দেখলাম আমরা খুব আলোচনায় আসছে এইখানে প্রায় এইবার যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার যে সম্মেলন হয়েছে এই সম্মেলনে আহ কর্মকর্তারা বলতেছিল যে এই জোটে এখন চল্লিশটা দেশ যুগ দেওয়ার আগ্রহ দেখাইছে এর মধ্যে ফর্মালি আনুষ্ঠানিক আবেদন করছে প্রায় বাইশটা দেশ অলরেডি যারা বিশ্বের সদস্য তারা প্রায় বিশ্বের চল্লিশ শতাংশ জনসংখ্যার দেশ মানে সুতরাং হিউজ তো বা যদিও অর্থনৈতিক ভাবে চীন ছাড়া অন্যদের অবস্থা খুব ভালো এরকম বলা যাবে না কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে একটা বিশাল শক্তি এবং নতুন যারা সদস্য হয়েছে তাদের জিও পলিটিক্যাল জায়গা থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি যে এই নতুন সদস্যদের মধ্যে যেমন ধরেন সৌদি আরব আমেরিকান ব্লগ এর লোক ছিল কিন্তু ওরা ব্রিক্স এ আসছে মানে তো আসলে পুরোপুরি আমেরিকান ব্লগ এ থাকার কথা না মানে এক ধরনের চায়না ব্লগ এ ঢুকে যাওয়ার মতো ব্যবস্থা যদি অর্থনৈতিক যুদ্ধ হচ্ছে কিন্তু এটার মধ্যে একটা জিও পলিটিক্স এর ব্যাপার আছে তো এইটা একটা ইন্টারেস্টিং ডাইনামিক্স যেটার কারণে আমরা দেখলাম যে মধ্য পাচ্ছে গত মাস ছয়েক আগে চীনের উদ্যোগে সৌদি আরব এবং ইরানের যে বৈরী অবস্থা ছিল সেগুলো তারা একদম মিটমাট করছে সিরিয়ার সাথে সমস্যা সমাধান করছে এক ধরনের আহ আমার ধারণা বিশ্বের উদ্যোগ আকারে চীনের নেতৃত্বে এই ধরনের কাজ হয়েছে তো সুতরাং এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ব্রিক্স এর এই ধরনের নতুন সদস্যভুক্ত যারা হচ্ছে তাদের এটা কি শুধু অর্থনৈতিক জোট নাকি এর মধ্যে একটা জিও পলিটিক্স এর ইন্টারেস্ট আছে নতুন ধরনের দিল্লিতে জি টোয়েন্টি সম্মেলন হবে এটা প্রায় এখানে বিশটা দেশ পৃথিবীর প্রভাবশালী সব দেশ এখানে যুক্ত এবং এইখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ প্রায় ত্রিশটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানরা যুক্ত হবে এবং শীর্ষ কর্মকর্তা ব্যবসায়ী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান এরকম অনেক লোক এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ জোর যে সম্মেলনে আহ ইন্ডিয়া আর মোদী এটা একটা ক্রেডিট আকার নিচ্ছে যে তারা জি টোয়েন্টি সম্মেলন করতেছে তার ব্যবস্থাপনায় বা তার এক ধরনের ইয়াতে তত্ত্বাবধানে এবং এখান থেকে মোদী আমরা যে প্রথম রিপোর্ট পেয়েছে যে সে একটা জিও পলিটিক্স এর জায়গা থেকে বেনিফিটও নিতে চাচ্ছিল যেমন চায়নার সাথে তাদের যে ব্রডার ক্লেশ সেগুলা একটা মীমাংসা করতে চাচ্ছিল কিন্তু আমরা দেখলাম যে গত দুই দিন তিন দিন আগে ইন্ডিয়ান এবং অন্যান্য পত্রিকায় খবর বের হচ্ছে যে আসলে চায়নার যে প্রেসিডেন্ট সে এই সম্মেলনে আসতেছে না এবং একই সাথে রাশিয়া আর প্রেসিডেন্ট প্রতিদিন আসবে না সুতরাং যেটা আসলে ভাবা হচ্ছিল মোদী এক ধরনের বেনিফিট হয়তো চায়নার বেসাদের কোনো একটা মীমাংসা করবে সেগুলা আদৌ হচ্ছে না বলে আমরা দেখতেছি তো সেই সব জায়গা নিয়ে আলোচনা হইতে পারে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পলিটিক্যাল ঘটনা এটা যদি আমরা জিও পলিটিক্স এর জায়গা থেকে দেখি বা গ্লোবালি এখন যে নানা ধরনের ইয়ে হচ্ছে সেটা আফ্রিকার দিকে যদি আমরা দেখি ভারত বা ইউনিয়ন লেগসো 
আফ্রিকাতে একের পর এক কু আমরা দেখতেছি এবং সেখানে একটা ফরাসি বিরোধী সেন্টিমেন্ট আমরা দেখতেছি সর্বশেষ যে গ্যাবনে যে কুটা হইল জাস্ট নির্বাচিত হয়েছে আর পরের দিনই যে নির্বাচিত মানে যে নির্বাচিত ছিল সে আমাদের মতোই দেশে ওরা অনেক দিন ধরে ক্ষমতায় ছিল তার বাবা তারপর সে এবং তাকে নির্বাচিত হওয়ার পরের দিনে আর্মি তাকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা নিছে এবং নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করছে এবং সেখানে আমরা দেখলাম যে প্রায় দেশ দেড় হাজার ফরাসি সৈন্যের উপস্থিতি আছে সেই গ্যাবনে এবং সেই ফরাসি সৈন্যরা যেখানে থাকে সেইখানে বাইরে গিয়ে পাবলিক ফরাসি সৈন্যরা যেন ওই দেশ থেকে চলে যায় এটার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করতেছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে চাপ আছে এবং ওদের রাষ্ট্রদূতকে ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে দেশ ছাড়তে নির্দেশ দিছে যদিও আমরা দেখলাম পরে যে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এইটাকে ডিনাই করার চেষ্টা করতেছে সুতরাং আফ্রিকার এই যে সাম্প্রতিক যে চেঞ্জ সেইখানে সেগুলো নিয়ে আমাদের আসলে এক ধরনের আলোচনা হইতে পারে তো আজকে আমাদের সাথে এই পর্যন্ত যারা যুক্ত হয়েছেন যুক্ত আছেন ফরাদ ভাই কবি ফরাদ মাজার ফরাদ ভাই নিশ্চয়ই এসব বিষয়ে আলাপ করবে কারণ ফরাদ ভাই অলরেডি অনেকগুলো বিষয় লিখছে আমাদের সাথে আছেন ফ্লোরা সরকার অভিনেত্রী এবং শিক্ষিকা এবং লেখিকা ডেফিনেটলি তারপরে আছেন লেখক গবেষক মনোয়াদ ভাই সবাইকে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না যেহেতু যারা অডিও অফ করে সরি ভিডিও অফ করে রাখছে তাদের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না যাদের ভিডিও অন আছে তাদের শুধু স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে ওরা হয়তো অডিওতে শুনতেছে এবং আমি যেমন শুরুতে বলতেছিলাম যারা আমাদের শুনছেন তারা আপনারা নিজেরা যুক্ত হতে পারেন আমাদের বানের ফেসবুক লিঙ্কে গেলে আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রামে যুক্ত হওয়ার জুম লিঙ্ক পাবেন আর যদি আপনারা যুক্ত না হতে চান আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন কমেন্ট করতে পারেন আমাদের প্রোগ্রামে আমাদের আলোচনার বিষয় তো মনোর ভাই আমরা কি দিয়ে শুরু করবো অনেকগুলো ইস্যু মানে ইনুস বিষয়ে আপনার কোন আমরা একটা একটা করে এইবার আজকে আগাই তাহলে মনে হয় আলোচনাটা অনেক বেশি ইন্টারাকটিভ করা যাবে ডেঙ্গু নিয়ে আপনার কোন ইয়ে আছে কিনা কোন উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার বা কোন দৃশ্যমান কোন কিছু দেখতেছেন কিনা বা কি নেওয়া হইতে পারে এরকম কোন ব্যাপার আছে কিনা আমি ডেঙ্গু নিয়ে খুব একটা এই মুহূর্তে বলার মতো ভাবছিলাম না আমি ভাবছিলাম মূলত ব্রিক্স আর মোহাম্মদ ইউনুস নিয়ে তাহলে আমি দুটোর একটা নিয়ে বলি আপনি তো সুন্দর একটা ইন্ট্রোডাকটরি প্রেজেন্টেশন দিলেন সেখানে ব্রিক্স এর প্রেক্ষাপট ব্রিক্স কিভাবে তৈরি হয়েছিল তার উদ্দেশ্য কি ছিল সেগুলো বেশ কিছুটা যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশগুলো প্রতিনিধিত্ব আমরা দেখতে পাই সেই গ্রুপ অফ সেভেন এর একটা পাল্টা গ্রুপ হিসেবে কিন্তু একদিকে শুরু হয়েছিল জি টোয়েন্টি এবং আরেক দিকে শুরু হয়েছিল ব্রিক্স পরে এখানে চায়না যুক্ত হয়েছে ভারত যুক্ত হয়েছে আর অন্যান্য ব্রাজিল এবং অন্যান্য দেশগুলো যুক্ত হয়েছে সাউথ আফ্রিকা যুক্ত হয়েছে এইবারের সম্মেলনে আমরা যে জায়গাটাকে আমি একটু ফোকাস করতে চাই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট তো আছেই আমি আমার বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে যদি ব্রিক্স এর সম্মেলনটাকে দেখি এখানে একটা আশার তৈরি হয়েছিল যে বাংলাদেশ এবার এখানে জয়েন করবে বা জয়েন করতে পারবে বা তাকে গ্রহণ করা হবে বাংলাদেশ কিন্তু আবেদনও করেছিল জুন মাসে ফর্মাল আবেদন কিন্তু বাংলাদেশ করেছে এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে চীন যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে এবং সমর্থন করবে বলে বলেছিল সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে জেনিভাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ডাকা হয়েছিল এবং তখন তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট রামা ফৌজা তিনি ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন 
আপনি প্রধানমন্ত্রী সেখানে যাবেন এইসব কারণে আর আমাদের নির্বাচন নিয়ে যে রাজনৈতিক ডামাডোল এখানে চলছে এবং পরাশক্তি গুলোর যে ভূ রাজনৈতিক আমরা প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করছি এবং তার প্রভাব আমাদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যেভাবে লক্ষ্য করছি সেখানে এইবারের ব্রিক্স সম্মেলনটা একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছিল এরকম সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান প্রায় অংশগ্রহণ করে থাকেন কিন্তু এইবারের সম্মেলনটা এইসব কারণে একটা আলাদা ফোকাস এগিয়েছিল এটা নিয়ে একটা মোটামুটি হাইট তৈরি হয়েছিল একদিক থেকে সরকারপন্থী যারা ছিলেন তাদের একটা উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছিল যে যেহেতু সরকারের বিশেষ করে সরকারি দল যারা এখন ক্ষমতায় আছে তাদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা সম্পর্কের অবনতি ঘটছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই হেতু একটা ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট হিসেবে এই ব্রিক্স সম্মেলনে যোগদান করা এবং ব্রিক্স এর মেম্বারশিপ পাওয়া এইটাকে একটা রাজনৈতিক ইস্যুর মতো তোলা হয়েছে কিন্তু অবশেষে আমরা দেখলাম যে এই ব্রিক্স কিন্তু বাংলাদেশ গ্রহণ করেনি বরঞ্চ অন্য কয়েকটি দেশকে তারা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে আফ্রিকার পূর্ব আফ্রিকার একটা দেশ ইথিওপিয়াও আছে যে ইথিওপিয়াতে কিন্তু আমরা একসময় সত্তর দশকে আমার মনে আছে আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়ি তখন ইথিওপিয়াতে কিন্তু আমরা মোটামুটি একটা দুর্ভিক্ষ পীড়িত অত্যন্ত দরিদ্র এবং বলবো যে নানান রকমের বিপর্যয় ইত্যাদির মধ্যে ভাবতাম কিন্তু সেই ইথিওপিয়া কিন্তু এখন আফ্রিকার সবচাইতে গ্রোয়িং এবং সেই ইথিওপিয়াও কিন্তু ব্রিক্স এ অংশগ্রহণ করতে পেরেছে এছাড়া অন্যান্য দেশগুলো তো আছেই মিশর সৌদি আরব ইরান এই দেশগুলো সেখানে যুক্ত হয়েছে আর্জেন্টিনাও যুক্ত হয়েছে তো এই দেশগুলো যুক্ত হতে পেরেছে কিন্তু আমরা অনেক আগে এন ইলেভেন মালে নামে একটা গ্রুপ লক্ষ্য করেছিলাম সেই গ্রুপের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশকেও গোলম্যান স্যাক্স যে বিভিন্ন দেশগুলোকে ভবিষ্যতের ইমার্জিং ইকোনমি হিসেবে চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশকেও চিহ্নিত করেছিল একটা অত্যন্ত দ্রুত গতিশীল অর্থনীতি হিসাবে এবং সেই কারণে বাংলাদেশ নিয়ে কিন্তু আগ্রহ আছে ব্রিক্স এ আছে জি টোয়েন্টিতেও আছে তো সেই দিক থেকে এবার এটা হয়নি তো এর ব্যাখ্যা আমি আজকেও খুঁজছিলাম যে কি কি কারণ হতে পারে তো আমি আন্তর্জাতিক মাধ্যমে সেই ব্যাখ্যাগুলো খুব একটা পাইনি আমি যে ব্যাখ্যাটা পেয়েছি সেটা হলো যে এটাতে চীন এবং ভারতের মধ্যে একটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে চীন বাংলাদেশকে যতটা আগ্রহ নিয়ে সমর্থন করতে চেয়েছে খুবই বিস্ময়কর যে বাংলাদেশের এই সরকারের সঙ্গে ভারতের খুব ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ভারত কিন্তু ব্রিক্স এ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে দিল বরঞ্চ তার বলা যায় যে ভারতের ভূমিকার কারণেই বাংলাদেশ ব্রিক্স এ অংশগ্রহণ করতে এবার পারে যদিও তারা বলছে যে তারা খুব বেশি সিরিয়াস ছিল না তারা এখনই এটা হতে হবে এটা মনে করেনি তারা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেলে এরকম বলছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জুন মাসে তারা আবেদন করেছে এটার প্রমাণ আছে তো এখন তারা ড্যামেজ কন্ট্রোল হিসাবে অনেক ধরনের কথাবার্তা বলছে কিন্তু আসল ঘটনা হলো যে ভারত এটা করতে দিতে চায়নি আর ব্রিক্স এর একটা ব্যাপার আছে ব্রিক্স এর কার্যপদ্ধতি হচ্ছে যে সেখানে কনসেনসাস বা সকলের সম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হতে হয় কোন একটা দুটো দেশ যদি একটা সিদ্ধান্ত নেয় বাকিরা যদি সেটা বিরোধিতা করে তাহলে কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় তো সেই ক্ষেত্রে ভারত যেহেতু এটা চায়নি সুতরাং তার একটা প্রভাব এখানে পড়েছে আর ভারতের না চাওয়ার পেছনে একটা বড় কারণ হিসেবে আমরা অনেকটাই বলতে দেখেছি ইনক্লুডিং আমাদের শ্রদ্ধেয় ফরহাদ ভাই যে ভারত যেটা আসলে করে দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্যেকটা দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সে হস্তক্ষেপ করে এটাই তার চাণক্য নীতির একটা বৈশিষ্ট্য আমরা বলতে পারি এটা যে শুধু বাংলাদেশে করে তা না এটা দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্যেকটা দেশ আপনি নেপাল শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ এমনকি পাকিস্তান আর ভুটান এদের কথা না হয় নাই বললাম মায়ানমার প্রত্যেকটা দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত এক ধরনের ঔপনিবেশিক বলবো যে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সে এই সম্পর্কগুলোকে দেখে থাকে সুতরাং এই জায়গায় ব্রিক্স এ যদি বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় তাহলে বাংলাদেশের প্রতি তার যে একটা ঔপনিবেশিক মানসিকতা এবং সেই যে হস্তক্ষেপ করার যে প্রবণতা বা যে ইতিহাস সে ইতিমধ্যে তৈরি করেছে সেইটা কিন্তু করা আগের মতো অত সহজ পাবে না তো সেই দিক থেকে তার এই ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ আছে বলে আমাদের মনে হয়নি এটা একটা আর দ্বিতীয়ত 
যে চীনের দিকে বাংলাদেশ যে বারবার মানে এগিয়ে যাবে এবং ব্রিক্স এ যাওয়া মানেও কিন্তু চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া সেই দিক থেকেও ভারত একটা আপত্তি আছে তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি অনেকটা সার্কের মতো যে সার্ক যেমন ভারতের একক আধিপত্যের কারণে কিন্তু এটা সামনে আগাতে পারেনি ব্রিক্স এর মধ্যেও চীন এবং ভারতের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সেই কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনাগুলো হচ্ছে যেমন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত জায়গা তো এটা হলো ব্রিক্স এর ব্যাপারে একটা জায়গা এবং যেখানে বাংলাদেশ যেতে পারেনি আহ এখানে আরো কথা আরো কিছু কথা বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ যেহেতু একটা স্যাংশনের সম্ভাবনার মধ্যে আছে এই ধরনের ব্যাখ্যাও আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি আর যেহেতু নির্বাচন সামনে আসছে সুতরাং সরকার এটা থাকবে না নতুন সরকার আসবে কি হবে না না হবে এই যে ব্যাপারগুলো আছে এই অনিশ্চয়তা গুলো হয়তো বা এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে যেহেতু জায়গাটা পরিষ্কার না জায়গাটা পরিষ্কার হলে বিষয়টা পরিষ্কার হলে হয়তো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুবিধা হতে পারে বা সহজ তো এইরকম একটা পরিস্থিতিতে এইবারের ব্রিক্স সম্মেলনে বাংলাদেশের যা পরিণতি হয়েছে সেটা আমরা দেখতে পেরেছি এরপরে আমি দ্বিতীয় ইস্যুতে আসতে চাই সেটা হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিস ইস্যু এই ইস্যুটা আমরা তো অনেক দিন ধরেই লক্ষ্য করছি যে আমাদের এখন যে ক্ষমতাশীল দল তার সঙ্গে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিস তার একটা এক ধরনের একটা পার্সোনালিটি ক্লাস মতোই হয়ে গেছে এবং সেটা পার্সোনালিটি ক্লাসটা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আসলে রাজনৈতিক কারণেই এটা ঘটেছে সেটা এক এগারোর সময় থেকে ঘটেছিল সেটা আমরা জানতাম তিনি তার কিছুদিন আগে নোবেল প্রাইজ পেলেন সেই সময় এক এগারো ঘটলো এবং সেই সময় নিউজ এক এগারোতে মোটামুটি উৎসাহের সঙ্গে তিনি এটা সমর্থন করেছেন তাকেই প্রথমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার ইচ্ছা ছিল তখনকার যে সামরিক যে পেছন থেকে যে সামরিক নেতৃত্ব এই এক এগারো ঘটনা ঘটিয়েছিল তারা কিন্তু প্রথম ডক্টর ইউনিসের কাছেই গিয়েছিল বলে আমরা জানি উনি তখন ব্যক্তিগত ভাবে হতে চাননি কিন্তু তারই পরামর্শে পরবর্তীকালে অন্য যারা হয়েছে ডক্টর মানে ফখর দিন আহমেদ তিনি হয়েছিলেন তো সেখানেও তার একটা ভূমিকা আছে আর তারপরে আমরা জানি যে তিনি একটা রাজনৈতিক দলও তখন করতে চেয়েছিলেন এবং তারপরে সেই রাজনৈতিক দল তিনি কিছুদিন পরে আর করেননি কারণ তিনি যেভাবে এটাকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন সেটা হয়নি যদিও তার পেছনে আহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল সমর্থন ছিল আর আমাদের যে আহ ব্যাকগ্রাউন্ডে যে সেনা সমর্থন ছিল সেই সেনা সমর্থিত গোষ্ঠীটাও আহ তাকেই সমর্থন করছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে তিনি তার সেই রাজনৈতিক কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি তখন যে রাজনৈতিক দলগুলো আহ সঙ্গে তাদের তার একটা প্রতিযোগিতামূলক একটা মনস্তাত্ত্বিক লড়াই আমরা তখন থেকে লক্ষ্য করেছি পরবর্তীকালে সেটা পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নের জায়গায় গিয়ে যখন এটা আরো একটা ভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করে বলা হয় যে তিনি এই পদ্মা সেতুর অর্থায়নের ক্ষেত্রে তিনি প্রভাব বিস্তার করেছেন হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক আছে দীর্ঘদিনের সেই সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে তিনি পদ্মা সেতুর বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়েছিলেন এই ধরনের একটা অভিযোগ তার বিরুদ্ধে তখন থেকেই আমরা শুনেছি তো তারপরে নানা কারণে সেই তার যে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস ছিল সেটা সেই সময় সম্ভব হয়নি সেটা তারপরে থেমে গেছে কিন্তু তারপরেও আমরা মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করেছি যে বর্তমান সরকার এবং সরকার প্রধানের সঙ্গে তার একটা ব্যক্তিত্বের লড়াই ছিল সেটা বেশ কিছুটা স্তিমিত হয়ে একটা স্নিগ্ধ জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল কিন্তু এই গত কয়েক মাস ধরে বা কিছু এক বছরের বেশি ধরে আমরা যখন নির্বাচনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি এবং এখানে বিএনপি একটা আন্দোলন করছে একটা নির্বাচন মুখী একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিতে আন্দোলন করছে সেই আন্দোলনে আমরা লক্ষ্য করেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দিয়েছে ভিসা নীতি দিয়েছে এবং এগুলোর কারণে আমরা মাঠে আমাদের যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের কাজ কার্যকলাপে কিছুটা শিথিলতা লক্ষ্য করেছে তার ফলে আন্দোলনগুলো কিছুটা মাঠে কার্যকর হিসেবে কাজ করতে পারছে এরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে কিন্তু তারপরেও এই নির্বাচনের একেবারে কাছাকাছি এসেও আমরা লক্ষ্য করছি যে বিএনপির আন্দোলন একটা পর্যায় পর্যন্তই যাচ্ছে এটা কিন্তু আর তার বাইরে যেতে পারছে না একটা একটা লিমিট অতিক্রম করতে পারছে না এবং যে কারণে যে ব্রেক থ্রুটা দরকার সেই ব্রেক থ্রুটা কিন্তু হচ্ছে না এইরকম একটা সময়ে 
আমরা দেখতে পেলাম যে ডক্টর ইউনুসের যে পুরনো যে ইস্যুটা সেই ইস্যুটাকে আবার নতুন করে জাগিয়ে তোলা হলো এবং এই জাগিয়ে তোলাটা কিভাবে হলো বিবৃতির মাধ্যমে যে তাকে কেন্দ্র তাকে সমর্থন করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে অনেকে নোবেল প্রাইজ লরিয়েট আছেন শান্তিতে পুরস্কার পাওয়া সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যারা নোবেল পেয়েছেন এছাড়াও বিভিন্ন প্রাক্তন ক্ষমতাশালী মার্কিন রাজনীতিবিদ তারাও আছেন এসব মিলিয়ে প্রায় একশো ষাট জন এবং এর আগে আবার আর একটা বিবৃতি নিয়েছে সেখানেও বোধ হয় তিরিশ বা চল্লিশ জন ছিল তো এইভাবে একটা আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইন আমরা লক্ষ্য করছি ডক্টর জিনিসের পক্ষে আবার এই জিনিসটাকে আঁচ করতে পেরে সরকার একটু আগে থেকেই তার যে আদালতকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করার যে একটা সংস্কৃতি আমাদের দেশে দাঁড়িয়েছে রাজনীতির ভেতর সেই জিনিসটাও আমরা লক্ষ্য করছি যে তার আগে থেকে অ্যান্টিসিপেট করতে পেরেই সেখানে আদালতকে কাজে লাগানো এবং আদালত আমাদের দেশে আপনারা জানেন এখানে নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগ এবং আইন বিভাগ যতগুলো অর্গানের কথাই আমরা বলি না কেন নির্বাহী বিভাগের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রী ভবন এমন ভাবে ঘটেছে যে সে চাইলে সবকিছুকেই ম্যানিউভার করতে পারে এবং ম্যানিউভার করে তার প্রয়োজন মতো এবং তার ইচ্ছা মতো রায় বা পরিণতি ডেকে নিয়ে আসতে পারে এটা আমরা এখনই যে দেখছি তা না এটা আমরা বারবার দেখেছি সুতরাং এই ট্রাডিশন এবং এই ঐতিহ্য আমাদের আছে সেই ঐতিহ্যেরই একটা প্র্যাকটিস বা এক্সারসাইজ আমরা পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি তো আমি বা আপনি মোহাম্মদ রোমেল আমরা যে জনগণ উই দ্য পিপল আমরা যে আম জনতা আমরা কিন্তু এই দুটি গোষ্ঠীর এই যে এলিটদের যাহাতে আমাদের রাজনীতি আটকে আছে আমরা এই এলিটদের কিন্তু এই পারস্পরিক পরস্পর কাদা ছোড়া চুরি বা এক ধরনের রাজনৈতিক খেলাই আমি বলবো তারা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে অথচ আমাদের জনগণের দিক থেকে যে চাওয়া গুলো যে ইস্যু গুলো যে দাবি গুলো সেগুলো কিন্তু চাপা পড়ে যাচ্ছে ব্যক্তিত্বের ক্ল্যাশ অথবা কিছু আইডিওলজিক্যাল এবং ভূ রাজনীতির চাওয়া পাওয়ার ভেতরে এই আমি বলবো যে এই ইস্যু গুলো দিয়ে শেষ মুহূর্তে বিনষ্ট হচ্ছে কারণ আমরা জনগণের দাবির দিক থেকে পেছনে করে দিচ্ছি আমরা জনগণের দাবিকে সামনে রাখতে চাই সেখানে আমাদের এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাম্পেইনও আমরা পুরোপুরি সমর্থন করতে পারি না হয়তো বা আমাদের আন্দোলনের জন্য সেটা যতটুকু সহায়ক হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটা নিতে পারি কিন্তু তাদেরও তো একটা একটা লং টার্ম ভিশন আছে এবং এজেন্ডা আছে সেটাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি আবার এই দিকে যে ফ্যাসিস শক্তি এখন যে ফ্যাসিস ব্যবস্থা এখন আমাদের এখানে গড়ে উঠেছে সেই ব্যবস্থাও কিন্তু সমস্ত কিছুকে মানে রেটর মানে সমস্ত আইন আদালত এগুলো কিন্তু তারা আইন আদালতের মাধ্যমেই সব কাজগুলো করে এমন না যে তারা আইন ভঙ্গ করে সেগুলো করে সেগুলোরই মার প্যাচ করে তারা তাদের ইচ্ছাগুলো অভিপ্রায়গুলো পূরণ করে এই এমন এক কৌশলের রাজনীতির আমরা মার প্যাচের মধ্যে পড়ে গেছি তো আমরা একদিকে দেখছি আন্তর্জাতিক ভাবে এক ধরনের ক্যাম্পেইনিং আবার আরেক দিকে দেখছি একটা নোংরা ফ্যাসিস্ট জুডিশিয়াল বা বিচার ব্যবস্থাকে বা আদালতকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করার সংস্কৃতি এই দুটো জিনিসের মধ্যে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন এখন এসে আটকে গেছে এবং জনগণের দৃষ্টি এবং জনগণের আকর্ষণ অ্যাটেনশন ফোকাস সব এই দিকে তারা নিবদ্ধ করেছে এবং আমাদের মিডিয়া আমরা জানি যে তারা কিভাবে ম্যানুফ্যাকচার করে তারা কিভাবে ম্যানিউভার করে মানুষের চেতনাকে তারা কিভাবে কোন দিকে ধাবিত করে তারা কিভাবে প্রভাবিত করে যে আপনি কোন জিনিস নিয়ে ভাববেন কোন জিনিস নিয়ে চিন্তা করবেন কোন জিনিস নিয়ে আপনি সারাক্ষণ ভাবতে থাকবেন এগুলো কিন্তু আপনি নিজের মতো করে করতে পারছেন না আপনাকে বাইরে থেকে প্রভাবিত করে এই যে করারও হচ্ছে সেটার মাধ্যমে আমাদের জনগণের মনকে জনগণের অভিপ্রায়কে তারা তাদের নিজেদের অভিমুখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তো সেই জায়গায় আমাদের একমাত্র কাজ হবে আমাদের বাঁচার একমাত্র কাজ আমরা যদি বাঁচতে চাই আমরা যদি আমাদের দেশটাকে রক্ষা করতে চাই দেশটাকে সুন্দর করতে চাই তাহলে আমাদের নিজেদের ভাবা এবং চিন্তা করার শক্তি উপরে ভরসা করতে হবে সেইখান থেকে দেখতে হবে সব কিছু এবং সেইখান থেকে আমরা নিজেদের এজেন্ডা নিজেরা তৈরি করি অন্যের তৈরি করা এজেন্ডা অন্যের এবং কনসেন্ট্রেশনে আমরা যেন আটকে না যাই তো সেইখানে আমাদের কি করতে হবে আমাদের জনগণের যে আকাঙ্ক্ষাগুলো আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে জনগণের একটা শক্তি এবং জনগণের একটা 
ক্ষমতা যেন আমরা ক্ষমতায়ন যেন করতে এবং সেটা করতে হলে কি করতে হবে সেটা করতে হলে একটা একটা শক্তির প্রয়োগ তো অবশ্যই লাগবে সেই শক্তিটা জনগণের ইস্যু সেই প্রয়োগের মাধ্যমে যে একটা পরিবর্তন আসবে সেই পরিবর্তন থেকে যে শক্তি তৈরি হবে যে যে বল তৈরি হবে সেই বল থেকে যে পরিবর্তন আসবে সেই পরিবর্তনটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক বাজারের যে ব্র্যান্ড এই আওয়ামী লীগ এই বিএনপি বা এই জাতীয় পার্টি বা এই অন্য পার্টি বা ইত্যাদি এই যে ব্র্যান্ড গুলো যে এই যে রাজনৈতিক পণ্য গুলোর মধ্যে কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ এই যে আমরা একটা পড়ে গেছি মানে একটা পলিটিক্যাল মার্কেট ইকোনমির মধ্যে আমরা পড়ে গেছি সেখানে এক একটা ব্র্যান্ড আমাদেরকে প্রলুব্ধ করছে তো সেই জায়গায় বেরিয়ে এসে নিজেদের চাহিদা নিজেদের আগ্রহ নিজেদের বিষয় নিজেদের স্বার্থ বা সেইটাকে যদি আমরা তুলে ধরতে পারি সেইটার জন্য যদি আমরা সংগঠিত হতে পারি তাহলে আমরা এগিয়ে যেতে পারব তো সেই দিক থেকে আমি আমি বিএনপির যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাও আমাকে ব্যথিত করে পাশাপাশি তার সমর্থনে যে আন্তর্জাতিক শক্তিকে বিএনপি তার পাশে একটা সহায়ক শক্তি বলে মনে করছে এবং জনগণের সামনে সেটাকে যেভাবে উপস্থাপন করতে চাইছে সরাসরি না হলেও তারা এটাতে খুব উপভোগ করছে বলে মনে হয় আমি এই দুটোকেই মনে করি জনগণের দিক থেকে আর ক্ষতিকর কারণ জনগণের শক্তি এখানে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে জনগণের শক্তি যদি শক্তিমান করতে হয় তাহলে আমাদের সেই দিকেই আগাতে হবে সেটা আন্তর্জাতিক এজেন্ডা পূরণের ভেতরে আমরা যেতে পারি না আর আরেকটা হচ্ছে যে নির্বাচনী রাজনীতির যে সীমাবদ্ধতা এবং যে লিমিটেড গোলস যে তারা অল্প একটা নির্বাচনের মাধ্যমে এই এই সরকারকে পরিবর্তন করে আর একটা নতুন দলকে নিয়ে আসবে এবং তারপরে তারা আর একটা সরকার গঠন করে আমাদেরকে বলবে যে আমরা এখন সব ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু আমরা কিছুদিন পরে দেখবো যে যা অবস্থা তাই ছিল কারণ ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না এটা আমরা বারবার লক্ষ্য করেছি পঞ্চাশ বছর আমরা কিন্তু এটাই লক্ষ্য করেছি তো আমরা এই রাজনীতির এই পাক চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চাই এবং এই যে আন্তর্জাতিক স্বার্থগুলো এর সঙ্গে জড়িত হয় এটা থেকেও আমরা বেরিয়ে আসতে চাই এটা বলেই আমি আমার বক্তব্য আজকে শেষ করছি ধন্যবাদ আপনাদের সবাই অনেক ধন্যবাদ ভাই খুবই চমৎকার ভাবে আপনি একটা ডিটেল জিনিস হাজির করলেন আমাদের বর্তমান সম্পর্কে তো বা ফারাদ ভাই কাছে যাওয়ার আগে ফ্লোরাপা তারপরে এখানে যারা আছেন মুস্তফা আনসাইন আপনারা যদি এইসব বিষয়তে কথা বলতে চান একটু করে কমেন্টারি করেন জি প্রবেল ভাই ধন্যবাদ আমি আসলে ব্রিক্স এর বিষয়টাতে একটু একটা আমার প্রশ্ন বেশ কিছুদিন যাবৎ ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা হলো মানে যদি ধনী দেশগুলোর সমন্বয়ে যে জি সেভেন সংগঠনটা আছে সেটার অল্টারনেটিভ ব্রিক্স হিসেবে আসছিল সেক্ষেত্রে জাস্ট আসার খুব বেশি দিন তো হয়নি তার মধ্যেই তারা একটা এক্সপেনশন পলিসিতে গেল সেখানে গিয়ে আপনি যদি দেখেন জিওগ্রাফিক্যালি যেসব দেশ একটু বড় ল্যান্ড টেরিটরি প্রসেস করে ওই রকম দেশগুলোর এই মেম্বারশিপ দেওয়ার বিষয় মানে ক্ষেত্রে একটা প্রায়োরিটি দিয়েছে এবং আপনি যদি মিডল ইস্ট এবং নর্থ আফ্রিকার পুরো ইয়াটা দেখেন সে জায়গায় কিন্তু ব্রিক্স এর মেম্বারশিপ গুলো তাদেরকে দিয়েছে আর ওই দিকে সাউথ আফ্রিকা তো আছে সো আফ্রিকা কন্টিনেন্টের আপনার উপরেও ব্রিক্স নিচেও ব্রিক্স আছে আমার মনে হয় যে ইকোনমিক সংগঠন বললেও তাদের একটা ভালো পারসপেকটিভ থাকতে পারে টুয়ার্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড জিও পলিটিক্স যেটা হয়তো এখন তারা ওইভাবে উপস্থাপন করছে না ফর মেনি রিজনস তো সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশের জিও পলিটিক্যাল যে অবস্থা সেখানে বাংলাদেশকে এজ এ মানে ইকোয়াবেল টু ইন্ডিয়া চাইনা রাশিয়া সে জায়গায় আসলে কেনই বা ইন্ডিয়া ওই অবস্থানে বাংলাদেশকে নিয়ে যাবে বা ওই সুযোগটা দেবে তো মানে আমার মনে হয় বাংলাদেশকে ইন্ডিয়া যতটা বুঝে বা চেনে এটা কি মানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এটা কি একটা মানে গ্লোবাল অর্ডারে এটা একটা খুব মানে সারপ্রাইজিং তো আমার কাছে মনে হয় না যে একটা বড় রাষ্ট্র একটা ছোট রাষ্ট্রের সাথে যে বিহেভটা করে থাকে 
এখন ইউএন চার্টার বলেন লিখিত আন্তর্জাতিক দলিল আতি বলেন সব জায়গায় বলেছে যে ডুয়ার্ফ স্টেট আর জায়ান্ট স্টেট সব ইকুয়াল বাট ব্যবহারের দিক থেকে তো আসলে ইকুয়াল না এখানে দেখা যাচ্ছে যে সব সময় জায়ান্ট স্টেট যারা থাকে তারা তাদের নেইবারিংদের প্রতি তাদের যে আচরণ থাকে ইউএস টুয়ার্ডস মেক্সিকো চাইনা টুয়ার্ডস ইটস নেইবার্স কিংবা ইউএসএসআর বা রাশিয়া বলেন অথবা ইভেন সবাই তো মোটামুটি তো সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশের আসলে ব্রিক্স এর বলয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া যে রুল নিয়েছে সেটাকে আমি যদি এই তার ঠিক পরবর্তী এখন যে জি টোয়েন্টি আসতেছে ঠিক তার আগ মুহূর্তে দেখা গেল একটা নতুন ট্রেন চাইনা একটা মানচিত্র প্রকাশ করেছে যে মানচিত্রে সে দেখিয়েছে অরুণাচল প্রদেশ হচ্ছে তার অংশ আবার আমরা কিছুদিন আগে ভারতের পার্লামেন্ট যখন উদ্বোধন হয়েছিল সেখানে দেখেছিলাম অখণ্ড ভারত বলে একটা বিশাল মানচিত্র দিয়েছে তো এই যে বড় রাষ্ট্রগুলোর এই ধরনের ব্যবহার সেক্ষেত্রে আসলে ব্রিক্স দিয়ে আমরা যারা মানে স্মল স্টেট বলে থাকি তাদের ভরসা কতটুকু থাকতে পারে আর কি আমরা কি ব্রিক্স এর উপরে রিলাই করতে পারি এই এই আর কি মানে ওভারঅল যদি ফরাদ ভাইয়ের একটা মুস্তফা হোসেন ভাই নিশ্চয় করবে